众所周知，《植物大战僵尸二》里面有一个渡渡鸟过河的小游戏，咱们要通过鳄狸的重重包围，来到河边，踏上浮冰，抵达河对岸，才不能被大嘴花给吃掉。那么，超人今天来试一下在口袋方舟复刻渡渡鸟过河的小游戏。咱先用方块搭建一下道路，用两种颜色的冰块来搭这条冰路，最后的效果还是不错的。这块区域呢，就准备放鳄梨啦。再用多边形台当浮冰，给它加载移动组件。咱们让浮冰动起来，这个颜色不太好看，换个颜色吧。嗯，这样还不错。移动的浮冰搞定了，还挺难对准的。接下来调整一下 UI， 我们不需要攻击按钮。有方向键和跳跃就行了。手机玩起来的话，界面比较清爽。接下来多做几个浮冰，设置不同的移动速度，我们就可以达到这样的效果啦。来试一下看哈，跳，哦，不错，离得有点近吧，都可以直接走过去了，这都不掉下去。微调一下位置和距离，这一趴就 OK 了。下面就是建模了，超人捏了一个鳄梨，咱们把鳄梨放到冰面上，给它加载几个组件。调整一下设置，我们就得到了一些移动的鳄梨。咱们的设定呢，就是要躲避鳄梨，一碰就会打，效果非常不错。多放一些鳄梨，咱们增加点难度。怎么样，这个效果还不错吧？置身于一堆的鳄梨当中，咱们一个都不能碰。浮冰跳跃这一关还挺难的。对了，把整片水域都加上组件，但凡沾到一滴水，立马嘎。好的，来试试效果。没错，就是这样。把渡渡鸟过河复刻到 3D 玩法。整体难度都得到提升了呀，特别是在浮冰上跳跃，咱们还要找好角度，算准时机。难难，它是真的难。这还只是第一关，后面超人还会增加难度。到时候面对满场飞奔的鳄梨，我看你们怎么过去。<笑>好，最后捏一个大嘴花，放到河对岸，同样是一碰到大嘴花就会嘎。把这条冰路作为第二关的存储点，只需要跳上来就会通过第一关来到第二关了。最后，在周边的区域加上一些透明的墙，这样一来，我们就不会从其他地方掉下水了。好了，小伙伴们，后续呢，超人会制作更难的第二和第三关，等做好了给你们玩哦。